హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద న్యూ వీడియో ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా బాగున్నారా మీరందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను నేనైతే చాలా బాగా చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా అంతే చాలా బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను సో ఇవాళ ఏంటంటే కొంచెం గ్యాప్ వచ్చింది కదా సో ఇవాళ జన్న ఇవాళ ఏంటంటే ప్లాను ఒక టూ ట్రిప్ స్టార్ట్ చేసాము సో ఏంటంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అనేది చెప్తాను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత చెప్తాను ప్రస్తుతానికి అయితే ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్లో ఉన్నాం అనమాట సో మొత్తం టెన్ డేస్ ట్రిప్ అనమాట టెన్ డేస్ ట్రిప్లో మీకు మొత్తం ఐట్ నది ప్లాను మొత్తం అంటే ఎక్కడ ఏం ప్లేసెస్ కవర్ చేయాలి ఎక్కడ ఉండాలి ఎక్కడ తినాలి హోటల్ రివ్యూ అన్నీ ఇస్తాను అనమాట సో మీకు ఒక ప్రాపర్ ఐట్ నది ఇచ్చి మీకు బాగా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో సో ఇప్పటివరకు చూసిన వీడియోస్ అందరికీ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా థ్యాంక్స్ సో హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో యాజ్ వెల్ లైక్ ఎర్లీ ఎర్లియర్ వీడియోస్ ఇట్లాంటి వీడియోస్ ఇంకా మంచి మంచి చేస్తూనే ఉంటాయి ఇంక ఇప్పుడు టెన్ డేస్ ట్రిప్ కదా ఆల్మోస్ట్ వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా చూడండి చూస్తూ ఉండండి నచ్చితే ఒక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫర్ టుడే చేసాము ఇక్కడికి లాస్ ఏంజలస్ సో ఈ టెన్ డేస్ ట్రిప్ మొత్తం బాగా మొత్తం కవర్ చేసి నీట్గా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తానండి సో ఈ లాస్ ఏంజలస్ ట్రిప్లో ఓన్లీ లాస్ ఏంజలసే కాకుండా లాస్ ఏంజలస్ శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో అండ్ ఐ మీన్ అక్కడ దాని దగ్గరలో ఉన్న యాష్మైటి అండ్ వన్ శాండియాగో వన్ డే శాండియాగో ట్రిప్ కూడా ఉంది ఇవన్నీ కవర్ చేసేసి నీట్ డీటెయిల్డ్గా మొత్తం అన్ని డీటెయిల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి సో డోంట్ మిస్ ఇట్ అంతా వీడియో మొత్తం క్లియర్గా చూడండి హోప్ యూ విల్ ఫర్ ష్యూర్ లైక్ ఇట్ లెట్స్ కీప్ గోయింగ్ చూసారా ఇక్కడ బాగా ఉంది ఇక్కడ ఆటో ఆర్ట్ కాదు బట్ కైండ్ ఆఫ్ వీడియో ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగుంది ఇక్కడ సో జస్ట్ ఇప్పుడే వచ్చేసాము హోటల్ అనమాట కొంచెం ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కొంచెం దూరంగానే ఉంది సో హియో వి కమ్ మోటల్ సిక్స్ బ్యూనో పార్క్ కొంచెం తక్కువగానే వచ్చిందండి కాస్ట్ రూమ్స్ కూడా బాగుంటాయని చెప్పి రివ్యూ వచ్చింది అందుకని తీసుకోవడం జరిగింది స్టాఫ్ కూడా బాగా ఫ్రెండ్లీగా ఉన్నారనమాట బాగానే ఉన్నారు చెక్ఇన్ ప్రాసెస్ కూడా పెద్ద కష్టంగా ఉంటేలా ఇక్కడికి ఇక్కడికి వచ్చి వాళ్ళతో పాటు చెక్ ఇన్ చేసేవచ్చు ఇది చూస్తే లోపలికి అలౌ చేయట్లేదు కోవిడ్ వల్ల సో ఇట్లా ఇట్లా వాళ్ళు ఈ విండో దగ్గరికే వచ్చి మాట్లాడమన్నారు మీకు ఇక్కడ హోటల్స్ కూడా దగ్గరలోనే ఉన్నాయండి తినడానికి కూడా చిప్ హోటలే ఒకటి సబ్వే ఒకటి ఇవన్నీ ఇక్కడ దగ్గర దగ్గరలోనే ఉన్నాయి సో ఆ విషయంలో కూడా ప్రాబ్లం లేదు సరే వెళ్ళి రూమ్ టూర్ కూడా చేద్దాము చూపిస్తాను మీకు ఓపెన్ చేయి 
సో హియర్ వి కమ్ దగ్గర ఇచ్చారండి మంచిగా ఎందుకంత లగేజ్ ఉందని చెప్పి ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లేకుండా ఇక్కడ పక్కన ఇచ్చారనమాట ఇక్కడ చిన్న గార్డెనింగ్ ఏరియా కూడా ఉంది చూసారా ఇది మోటర్ హోటల్ కాదు సో హియర్ ఇట్ ఈస్ లైట్ వేద్దాం పర్లేదు బాగానే ఉంది ఇద్దరికి సరిపోతుంది అని నీట్గా హ్యాపీగా బాగానే బాగా నీట్గానే పెట్టారు మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నారు ఒకటి పక్కల నెక్స్ట్ సో ఇదంతా రూము లాబీ కదా చిన్న రూమ్ చిన్న రూము బట్ ఫైన్ చాలా దీని దీనికి ఇంకా మేము ఉండాలి అంత ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఇది వాష్ బేసిన్ ఇచ్చాడు హ్యాంగర్స్ ఇచ్చాడు బాత్రూమ్ కూడా బాగానే ఉంది మీకు ఏమైనా మెయింటైన్ చేస్తుంది కొంచెం బాగానే చిన్న రూమ్ బట్ గుడ్ అంత పెద్దది ఏం లేదు కానీ ఫ్యామిలీ వస్తే నీట్గా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు రివ్యూస్ అయితే బాగానే ఉన్నాయండి అందుకని ఈ రూమ్ తీసుకోవడం జరిగింది మీకు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ ఇవ్వాలి క్రాస్ చెప్తాను ఖచ్చితంగా హలో అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ సో నేను రాత్రి ఆల్మోస్ట్ ఒకటిన్నర రెండు అయిపోయింది అనమాట హోటల్ చేరడానికి ఇంకా తర్వాత మీకు చెప్పాల్సినవి కూడా చెప్పలేకపోయినాయి ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ నిద్ర వచ్చేస్తుంది అప్పటికీ అంటే మేము బయలుదేరిన టైంలో యాక్చువల్లీ మా అంటే మా మేము ఉండే లొకేషన్లో అది మినియాపోలిస్లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ థర్టీ కానీ ఇప్పుడు కాలిఫోర్నియా వచ్చాం కాబట్టి అది వన్ థర్టీ అని చూపి చూపించింది నేను రాత్రి కానీ నిద్ర అయితే పెచ్చగా వచ్చింది ఇంకా ఓపిక లేక సో ఇంకా వీడియో ఎండ్ చేసేసాను అనమాట సో సో నిన్న వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగిందంటే కొన్ని మీకు మీతో మెయిన్ ఏంటంటే కొన్ని టిప్స్ షేర్ చేసుకుందామని ఇప్పుడు చెప్తున్నానండి ఇవన్నీ సో ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే కార్ రెంటల్స్ గురించి లాస్ ఏంజలస్ ఎయిర్పోర్ట్లో కార్ రెంటల్స్ ప్రైస్ చాలా చాలా దారుణంగా ఉంది మీరు ఏ కార్ పట్టుకున్నా కానీ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ డాలర్స్ వస్తుంది ప్లస్ దానిపైన ట్యాక్సెస్ వేస్తారు అనమాట ఆ ట్యాక్సెస్ అన్ని కలుపుకుంటే అరౌండ్ ఎంత పడుతుంది అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ దాకా ఎయిట్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ దాకా పడుతుంది సో చాలా ప్రైజీగా ఉంది అదైతే సో చూసుకోండి జాగ్రత్తగా ఎవరన్నా అంటే మీ కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్స్ ఇట్లాంటి ఏమన్నా ఉంటే కొంచెం తగ్గొచ్చు కానీ అది లేకపోతే మాత్రం ఇంకా చాలా ప్ర ఎక్కువ ఉంది కాస్ట్ సో మేమేం చేసామంటే ఇప్పుడు హోటల్ కూడా మేము తీసుకున్నది ఏంటంటే ఇది మోటల్ సిక్స్ మీకు చూపించాను కదా అది ఊరికి కొంచెం దూరంలో ఉంది ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ మినిట్స్ అనమాట క్యాబ్ తీసుకొని బయలుదేరాం అనమాట ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి సో ఆ హోటల్ దగ్గరే ఇక్కడ మేము కార్ రెంటల్ షోరూమ్ చూసాము అక్కడ ఏంటంటే తక్కువకు వచ్చింది అంత ఎంత తక్కువకు వచ్చిందంటే నాకు త్రీ ఫార్టీ డాలర్స్ త్రీ ఫార్టీ అక్కడ మనకి ఇది సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎక్కడ అండి సో ఇది బాగా గమనించుకోండి ఎప్పుడన్నా మీరు నాట్ ఓన్లీ లాస్ ఏంజలస్ ఇదే కాకుండా మీరు ఏ సిటీకి వెళ్ళినా కానీ ఫస్ట్ లాస్ ఎయిర్పోర్ట్లో చూడండి ఎయిర్పోర్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్ మనకి తక్కువ దొరికితే ఎందుకంటే అక్కడి నుంచే కార్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు అక్కడే కార్ పార్కింగ్ వాళ్ళకే ఇచ్చేయచ్చు కాబట్టి మనకి టైంతో ప్రాబ్లం ఉండదు ఎందుకంటే ప్లస్ ఎయిర్పోర్ట్లో ఏంటంటే మనకి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆపరేటింగ్ కానీ బయట వచ్చేసరికి ఏంటంటే వాళ్ళ టైం లిమిట్స్ ఉంటాయి అరౌండ్ ఎయిట్ ఏఎం పొద్దున్న స్టార్ట్ అయ్యి ఈవినింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్ కల్లా క్లోజ్ చేస్తారు సో మనం రిటైర్ చేయాలన్నా కూడా కారు ఫైవ్ లోపలే రిటర్న్ చేయాలి ఆ తర్వాత మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాత్రి పదకొండు పదకొండున్నరకి ఎయిర్ ఫ్లైట్ ఉందనుకోండి మనం పదకొండింటికి వచ్చి డ్రాప్ చేయాలంటే కుదరదు ఐదింటికంటే ఐదింటి లోపల ఇచ్చేయాలి వాళ్ళకి తర్వాత మళ్ళీ ఎవరికి ఇవ్వలేము కారు ఎవరికి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు మనం ఏం చేయలేము మళ్ళీ ఆ రోజంతా అక్కడే స్పెండ్ చేయాలి అక్కడ పార్క్ చేయడానికి ఉండదు సో కొంచెం కష్టం అనమాట అదొక ప్రాబ్లం అయితే ఉంది కానీ మేము అది కూడా కొంచెం అంతా సార్ట్అవుట్ చేసుకొని ఈ కార్ బయట తీసుకోవడం జరిగింది సో ఎయిర్పోర్ట్లో అందుకని ప్రిఫర్ చేయాలా అరౌండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ ఎక్స్ట్రా పడుతుంది అది ఫస్ట్ టిప్ సెకండ్ టిప్ వచ్చేసరికి మీరు ఇప్పుడు క్యాబ్స్ బుక్ చేసుకునేటట్లయితే ఇప్పుడు మేము క్యాబ్ బుక్ చేసుకున్నాం కదా ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి హోటల్కి ఆ కార్ బుక్ చేసిన కదా అది బెస్ట్ టిప్ ఏంటంటే నాకు తెలియక నేను చేసిన తప్ప ఏంటంటే నేను రాత్రి ఫస్ట్ ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చిన తర్వాత క్యాబ్ బుక్ చేశాను అనమాట అంటే ఇప్పుడు లిఫ్ట్ కానీ యూబర్ కానీ ఏమైందంటే సో మేము వచ్చి మనం వచ్చేదాన్ని బట్టి అక్కడ ఆ టైంలో ఫ్లైట్స్ చాలా ల్యాండ్ అవుతూ ఉండి ఉండొచ్చు సో ఆ టైంలో ఏం జరిగిందంటే జనరల్గా ఆల్మోస్ట్ మనకు ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి ఇది హోటల్కి ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టిందండి జర్నీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పట్టింది మామూలుగా ఇది మామూలు టైంలో అయితే అది ఫార్టీ డాలర్సో ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్సో ఉంటుంది క్యాబ్
అమాంతం అమాంతంగా హండ్రెడ్ డాలర్స్ పెరిగిపోయింది ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ వెయిట్ చేసాం కానీ ఎంతసేపటికి తగ్గట్లేదు సరే ఇంకేం చేసి చేసేది ఏం లేదని చెప్పి హండ్రెడ్ డాలర్స్కి ఇంకా పే చేసి రావాల్సి వచ్చింది సో ఇక్కడ టిప్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మీరు బెస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి ఫ్లైట్ ల్యాండ్ అవుతుంది అంటే కనుక మనకి యూబర్లో కానీ లిఫ్ట్లో కానీ ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది స్కెడ్యూల్ ఇయర్ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ బుకింగ్ అని చెప్పి సో దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్కి ల్యాండ్ అవుతున్నారు అనుకోండి మీరు వన్ థర్టీకి క్యాబ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టుకోండి లేకపోతే వన్ ఓ క్లాక్కి పెట్టండి ముందే స్కెడ్యూల్ ముందే స్కెడ్యూల్ చేసుకుంటే ఏంటంటే వాడు స్టాండర్డ్ రేట్ ఇస్తాడు వాడు ఆ సిచ్యువేషన్ బేస్ చేసుకొని వాడు ఎక్కువ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఉండదు ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ స్కెడ్యూల్ పికప్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ డాలర్స్కే వాడు ఖచ్చిత చచ్చినంత రావాల్సిందే సో ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ హండ్రెడ్ డాలర్స్ వన్ టెన్ డాలర్స్ వన్ ఫిఫ్టీన్ డాలర్స్ ప్రైజ్ అంత మనకి ఇంకా ఉండదు అనమాట సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీకు చాలా సేవ్ అవుతుంది అక్కడ కాస్ట్ నాకు నిన్న తెలియక అది నేను ఎయిర్పోర్ట్కి వచ్చిన తర్వాత యూబర్ బుక్ చేసేసరికి నాకు అది ఎక్కువ ప్రైజ్ అయిపోయింది అనమాట కానీ తప్పదు ఏం చేస్తాం ఇంకా అట్లాగే వచ్చా అనమాట సో ఇప్పుడు రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం ఆ పని చేస్తారు రిటర్న్ వెళ్ళేటప్పుడు ముందే స్కెడ్యూల్ పికప్ పెట్టుకొని బుక్ బుక్ చేసేసుకొని ఆ టైంకి తగ్గట్టు ఇంకా వెళ్ళిపోతాం అనమాట సో అది ఈజీ అయిపోద్ది ఇంకోటి థర్డ్ టిప్ థర్డ్ టిప్ వచ్చేసరికి హోటల్ బుకింగ్స్ అండి హోటల్ బుకింగ్స్ ఎప్పుడు మీరు సిటీలో పెట్టుకోవద్దు మీరు వెళ్ళే సిటీలో పెట్టుకోవద్దు మీరు కార్ రెంట్ తీసుకునేటట్టు కనుక కొంచెం బయట పెట్టుకోండి పర్లేదు ఎందుకంటే మీరు ఎట్లా తిరుగుతారు కాబట్టి మాక్సిమం ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ పడుతుంది అంతే దానివల్ల నేను మీకు రెంట్ రెంట్ ఐ మీన్ హోటల్ రెంట్స్ చాలా తక్కువకు వస్తాయి ఇప్పుడు జనరల్గా అంటే నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ బ్లాగ్స్ అన్ని చూపించేదంతా మీకు మినిమం బడ్జెట్లోనే అండి హై బడ్జెట్లో అయితే ఏం కాదు నేను ఇప్పుడు నేను హోటల్ బుకింగ్స్ చేసుకున్నా కూడా చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో చేసుకున్నా నాకేంటంటే ఇప్పుడు మీకు మోటల్ సిక్స్ చూపించాను కదా అదే త్రీ నైట్స్కి నాకు టూ ట్వంటీ టూ డాలర్స్ పడింది టూ ట్వంటీ టూ డాలర్స్ పడింది మీరు జనరల్గా ఇది ప్లస్ దట్ ఇంక్లూడ్స్ స్టాండర్డ్ ప్రాపర్ రూమ్ చిన్నది కొంచెం చిన్నది రూమే బట్ బాగానే మెయింటైన్ చేశాను నీట్గానే ఉంది చాలా క్లీ క్లీన్లీనెస్ బాగానే మెయింటైన్ చేశాడు కాకపోతే ఫ్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అట్లాంటివి ఏం లేవు ఫ్రీ పార్కింగ్ ఉంది ప్రైవేట్ బాత్రూమ్ ఉంది అండ్ ప్రైవసీ బాగానే ఉంది పక్కన ఏదో కొంచెం ఇది యాక్చువల్గా ఏం జరుగుతుందంటే లిఫ్ట్ ప్రాబ్లం అయింది సో ఆ లిఫ్ట్ రిపేర్ చేస్తున్న ఆ సౌండ్ కొంచెం ఇవాళ వచ్చింది తప్పితే అంత న్యూసెన్స్ కానీ అనే ఏరియా కూడా చాలా బాగుంది ఇది మేము మేము బుక్ చేసుకున్న హోటల్ ఇప్పుడు ఇది వ్యూనో పార్క్ అనమాట వ్యూనో పార్క్ మోటల్ సిక్స్ మీరు గూగుల్లో కొడితే తెలుస్తుంది బాగుంది ఫ్యామిలీ వచ్చి నీట్గా ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం ఏం లేదు బెడ్ కరెక్ట్గా ఇద్దరు సరిపోతారు అనమాట క్వీన్ సైజ్ బెడ్ తీసుకున్నాము సో ఇంకా పెద్దవి కూడా ఉన్నాయి కొంచెం తక్కువ అంటే మీరు సిటీలో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ తక్కువే కాస్ట్ ఉంటాయి సో మీరు ఎక్కడైతే హోటల్ బుక్ చేసుకున్నారో దాని దగ్గరలోనే మీరు ఇది చూసుకోండి ఇక్కడ క్యాబ్ రెంటల్కి సంబంధించినవి అవన్నీ చూసుకోండి సో మీకు అది సేవ్ అవుద్ది బాగా సో యా హోటల్ బుకింగ్స్ అని చెప్పాను కదా సో ఇది సో సిటీకి కొంచెం అవతలే చేసుకోండి సో మీకు ప్రైస్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది రెంటల్ కారు తీసుకోవచ్చు మనీ సేవ్ అవుద్ది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఫుడ్ కూడా అండి బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్టే కాదు మీకు ఏ టు జెడ్ మీకు ఫుడ్ ఏం ప్రాబ్లం లేదు అన్ని స్టోర్లు పక్క పక్కనే ఉన్నాయి చిపోట్లే ఒకటి సబ్వే ఒకటి ఇంకా కాఫీ కావాల్సిన కావాలంటే స్టార్ బక్స్ బేసిక్ అన్నీ ఉన్నాయండి పక్కనే అంటే జస్ట్ మీరు నడుచుకుంటే వెళ్ళొచ్చు అనమాట హోటల్ నుంచి అంత దగ్గరలో ఉన్నాయి సో అది కూడా చూసుకోండి అంటే మీరు వెళ్ళే హోటల్ దగ్గర ఏమన్నా తినడానికి ఉన్నాయా లేదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ఫ్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవ్వట్లేదు ఫ్రీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇది కొన్ని ఇది కొన్ని హోటల్స్లో ఫ్రీ బ్రే బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ఇస్తాడు దానికి కొంచెం ప్రైజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే డిఫరెంట్ డిపెండ్స్ సీజన్ బట్టి ఇప్పుడు మేము వచ్చిన నాన్ సీజన్ అనమాట జనరల్గా అయితే లాస్ట్ వీక్ ఇక్కడ ఫుట్బాల్ ఒకటి జరుగుద్ది అనమాట దానికి సూపర్ బౌల్ ఒకటి జరిగింది ఆ సూపర్ బౌల్ ఆ టైంలో బాగా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కరెక్ట్ మేము సూపర్ బౌల్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చాము ఇప్పుడు సో ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువే పడినాయి సో ఇంకో టిప్ అండి సో మీరు ఎప్పుడైతే లాస్ ఏంజలస్ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగుతారో బ్యాగేజ్ తీసుకున్న తర్వాత మీకు బయట కొన్ని యూబర్ ఇది పికప్ పాయింట్స్ ఉంటాయి రెగ్యులర్ పికప్ పాయింట్స్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వచ్చి
ఎకానమీ టైప్ ఆఫ్ యూబర్స్ వచ్చేసరికి మాత్రం ఈ ఎల్ఐఎక్స్ ఐటీ దగ్గరికే వస్తాయి అది పెద్ద దూరం ఏం కాదు మీరు టెర్ మీరు ఇది ప్యాకేజ్ కింద నుంచి బయటికి రాగానే కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ లోకి వెళ్తే కనుక లెఫ్ట్ సైడ్ లో కొంచెం ముందుకు నడవాలి మీకు అక్కడ అక్కడ ఎల్ఐఎక్స్ ఐటీ అని ఉంటుంది అక్కడ మీకు వెళ్తే మీకు అక్కడ ఆప్షన్స్ అన్ని క్లియర్ గా ఉంటాయి అనమాట యూబర్ లిఫ్ట్ గో త్రూ దిస్ అని చెప్పి ఫాలో దిస్ లేని అని చెప్పి అక్కడ ఉంటుంది నీట్ గా డీటెయిల్ గా సో మీరు ఒకటి ఏంటంటే ఆ స్కెడ్యూల్ పికప్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొకటి ఆ స్కెడ్యూల్ పికప్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మీరు ఎల్ఐఎక్స్ ఐటీ అనేది పికప్ పాయింట్ కింద పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎల్ఐఎక్స్ ఐటీ మీకు ఇక్కడ బో నెంబర్స్ ఉంటాయి అనమాట థర్టీ థర్టీ బి థర్టీ సి అని సో మీరు ఆ ఎల్ఐఎక్స్ ఐటీ దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఆ పాయింట్స్ ఉంటాయి అక్కడ నెంబర్ చేసి ఉంటాయి మీరు అక్కడ ఆ నెంబర్ దగ్గర నుంచొని మీరు క్యాబ్ బుక్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీకు ఆల్రెడీ ఆ థర్టీ థర్టీ బి థర్టీ సి నెంబర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్న ఐడియా ఉంటే కనుక మీరు స్కెడ్యూల్ పికప్ పెట్టుకొని ఎల్ఐఎక్స్ ఐటీ మీకు ఇది థర్టీ ఈనా థర్టీ బీనా మీరు పికప్ పాయింట్ కింద పెట్టేసుకుంటే స్కెడ్యూల్ పికప్ టైంలోనే మీకు టైమ్ సేవ్ అవుతుంది డబ్బులు సేవ్ అవుతాయి ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు థర్టీ థర్టీ బి ఏదైనా పెట్టుకోండి ఫస్ట్ అదేం ప్రాబ్లం ఏం కాదు మీరు ఆ ఎల్ఐఎక్స్ ఐటీ దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఆ పాయింట్స్ కనబడతాయి మీరు ఏదైతే బుక్ చేసుకున్నారో థర్టీ థర్టీ బి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి నిలబడండి అంతే ఇంకేమీ లేదు ఆ టైంకి వాడు వచ్చి అక్కడ కొన్ని రెడీగా ఉంటాడు యూ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్ ఈ పాయింట్ చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి నేను చాలా టైం వేస్ట్ అయింది మాకు దీని వల్ల సో ఇది మీకు కూడా చెప్దామని చెప్పి చెప్తున్నాను ఇంకొకటి ఏంటంటే నిన్న నేను చాలా బాధాకరమైన విషయం జరిగిందండి ఎంతో ప్రేమతో ఎంతో ఇష్టంతో ఇదే చేసుకొని తీసుకొచ్చాను అనమాట ఎయిర్పోర్ట్ లో తిందామని చెప్పి ఎందుకంటే మేము త్వరగా ఎల్లిగా బయలుదేరా అనమాట అక్కడ బ్రేక్ఫాస్ట్ నచ్చక అక్కడ అంటే అక్కడ ఫుడ్ అక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ లో దొరికే ఫుడ్ నచ్చక సుప్రియా కొంచెం ఇడ్లీ చేసింది చట్నీ చేసింది బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే వాడు చట్నీ తీసిపడేశాడండి చెకింగ్ లో మొత్త ఇడ్లీలు ఒక్కటే ఉన్నాయి తెలుసా వాడిని ఎంతో బతులు ఆడుకున్నాం బాబు ఇది ఒక్కసారి వదిలేరా బాబు మరి ఇడ్లీలో అట్లా తినలేము అంటే అస్సలు సమస్య లేదని చెప్పి ఆపేశాడండి మధ్యలో ఎంత బాధగుంటుంది అంటే అసలు ఉత్త చట్నీ లేకుండా ఇడ్లీ లేకుండా ఉత్త తినాలంటే ఎంత బాధగుంటుంది అసలు సో మీరు అలాంటి రోజు తెచ్చుకోవద్దు ఎప్పుడు నేను అప్పటికి ట్రై చేశాను అది ఆ చట్నీ కొంచెం సాల్ట్ గా చేయడానికి కానీ అది దరిద్రానికి చేసేటప్పుడు అది అది చూడడానికి కొంచెం సాల్ట్ గా వచ్చింది కానీ సార్ గారు ఏం చేశారంటే దాని డబ్బాని బయట తీసి ఇటు ఇటు ఊపాడు అనమాట అది ఉంటే కొంచెం షేక్ అయింది షేక్ అయ్యేసరికి ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ లిక్విడ్ ఐ విల్ నాట్ ఎలవ్ యూ అని చెప్పి ఆపేశాడు అండి ఆయన ఏం చేస్తాం ఇంకా ఉత్త ఇడ్లీలు తిన్నాను ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్ లో ఉత్త ఇడ్లీలు ఎలా ఉంటుందో ఇవాళ నేను టేస్ట్ చేశాను తెలుసా చట్నీ లేకుండా ఏది లేకుండా సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎయిర్పోర్ట్ కి వచ్చినప్పుడు లిక్విడ్ ఐటమ్స్ కావద్దు లిక్విడ్ ఐటమ్స్ ఈవెన్ వాటర్ కూడా ఎలా చేయట్లేదు ఎయిర్పోర్ట్ లో వాళ్ళు అప్పుడెప్పుడో ఒకసారి వాటర్ ఎలా చేసినట్టు గుర్తు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఎలా చేయట్లేదు తెలీదు వాటర్ కూడా ఎలా చేయట్లేదు వాటర్ బాటిల్స్ వాటర్ తీసుకొస్తే ఆ వాటర్ పార్క్ ఇచ్చేసేసి లోపల ఎయిర్పోర్ట్ లో వాటర్ ఉంటుంది అది ఫిల్ చేసుకోమని చెప్పాడు ఇంకోటి చట్నీ ఇట్లాంటి లిక్విడ్ సూప్స్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే అవి అలో చేయట్లేదు సాలిడ్ గా ఉంటే ఫుడ్ మాత్రం అలో చేస్తున్నాడు అదేం ప్రాబ్లం లేదు సో ఎవరన్నా ఇట్లా ఫుడ్ ది క్యారీ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ విషయం అండ్ ఇన్ కేస్ మీరు లిక్విడ్స్ క్యారీ చేసినా గానీ బిఫోర్ సెక్యూరిటీ చెక్ ఇన్ ముందే తినేసేయండి సరిపోతుంది అప్పుడు ప్రాబ్లం ఉండదు ఫస్ట్ మీరు ఫుడ్ తినేసిన తర్వాత సెక్యూరిటీ చెకప్ కలిపోండి అయిపోతుంది సో ఈ ఇది ఇవాళ టిప్స్ అండి ఇవాళ టిప్స్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ లాక్ ఇంకా ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే మీకు బోర్గొట్టేస్తుంది ఇప్పుడు మేము వెళ్ళే ప్లేస్ వెళ్ళే ప్లేస్ లాక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తుంది సో చూస్తూ ఉండండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో ఇట్లాంటి మరిన్ని వీడియోస్ మీకు ఇట్లాంటివి వస్తూనే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా బెల్ నోటిఫికేషన్ అయితే ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి సో మేము పెట్టిన వీడియో ఎప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు మీకు తెలుస్తూ ఉంటుంది హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫేస్బుక్ లో కానీ ఇట్లా ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ పెట్టినప్పుడు చాలా మంది లైక్ చేస్తున్నారు అండి హ్యాపీ ఫర్ దట్ మీరు అదే లైక్ మీరు యూట్యూబ్ లో లైక్ చేస్తే ఇంకా రీచ్ బాగా పెరుగుతుంది ఫేస్బుక్ లోనే అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లోనే కాకుండా ఒకసారి ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి యూట్యూబ్ లో ఒకసారి లైక్ చేస్తే కనుక ఇంకా రీచ్ పెరుగుతుంది మాకు చాలా మోటివేషనల్ గా ఉంటుంది హెల్ప్ అవుతుంది సో ప్లీజ్ డూ దట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సీన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాక్ బాయ్